ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் யூனிட் த்ரீ அல்ஜிப்ராவில் வரக்கூடிய கிராஃப் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் வந்து டைப் ஒன் கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டைப் டூ அதாவது பேரபோலாவுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க லைனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டையும் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு மேலே நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதான் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷினு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்ன்ற ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து முதல்ல நாம் பேராபோலாக்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அவங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்ன்ற ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா எக்ஸுக்கு இது இப்போ இதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் எக்ஸுனுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் ஃபோரும் சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் ஃபோரும் கால்குலேட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒய்க்கான வேல்யூ கிடைச்சிடும் எக்ஸுடைய வேல்யூ நார்மலாக எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் ஒய்க்கான வேல்யூ கிடைக்கணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ஒய்க்கான வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் சரியா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணுவோம் எக்ஸுடைய வேல்யூ என்னவோ அதுக்கான ஸ்கொயர் நம்ம அங்கங்கே கண்டுபிடிச்சி எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டீன் அடுத்து மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா நைன் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஒன்று ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஜீரோ ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஒன்று ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா நாலு மூணை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஒன்பது நாலை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினாறு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மைனஸ் ஃபோரை கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஃபோர்னால் அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது அப்படியே எழுதிடணும் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது எல்லா இடத்துலையுமே அப்படியே மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு அப்படியே நம்ம எழுதிட வேண்டியது சரியா ஓகே இப்போ மைனஸ் ஃபோர் எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி போட வேண்டியது தான் சிக்ஸ்டீனில் மைனஸ் ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா டுவெல் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டுவெல் சரியா ஸோ இந்த ஒய்க்கான வேல்யூ நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இந்த பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடுவோம் பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன ஒய்யோடைய வேல்யூ என்னென்னா அப்படி பேர் பேராக எழுத போகிறோம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் அதுக்கு நேர ஒய்யோட வேல்யூ என்ன டுவெல் அப்போ இது ஒரு பேர் அப்போ அடுத்த பேர் பார்க்குறோம் மைனஸ் த்ரீ அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் டூ அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் ஒன் அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ஜீரோ அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஒன்று அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ரெண்டு அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து மூணு அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ அஞ்சு அடுத்து நாலு அதுக்கு நேர ஒய்யோடைய வேல்யூ பன்னெண்டு ஸோ இதான் வந்து நம்ம பேரபோலாக்கான அந்த பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பேரபோலாக்கான பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹென்ஸ் சால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவையும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் நாம் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒய் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க ஈக்குவேஷனுடைய சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து மைனஸ் சரியா ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும
கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த லைன் ட்ரா பண்ணக்கூடிய அந்த லைனுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம கிராஃபில் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்ஸை அப்படியே வந்து கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணலாம் ஸோ கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் இது எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷு இது ஒய் இது ஒய் டேஷு இப்போது எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து ஒன் டூனே எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதே போல் என்ன சேர்ந்தோம்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் அதே போல் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பார்த்தோன்னா டுவெல் வரைக்கும் வந்திருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கிராஃப் ஷீட்டில் லைன் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நாம் எடுத்துக்கிறதா சரியா அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் எடுத்தோன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டென் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சரியா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸை அப்படி அப்படியே மார்க் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு கிடச்சது என்ன மைனஸ் ஃபோர் கமா டுவெல் எக்ஸில் வந்து மைனஸ் ஃபோரு ஒயில் வந்து டுவெல் அப்போ இந்த ஃபோருக்கு நேர அப்படியே அந்த டுவெலில் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கமா டுவெல் அது செகண்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸில் இருக்குது அப்படியே அதுக்கு நேரம் ஃபைவ் ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் இது மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ மைனஸ் டூ கமா ஜீரோன்றது இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேரம் அப்படியே இங்கே டூ மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் நடுவில் இது வந்து நமக்கு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்த பாயிண்ட்டு சரி மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்த பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஜீரோ ஜீரோக்கு நேர மைனஸ் ஃபோர் இந்த இருக்குது ஸோ ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்த பாயிண்ட்டு ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ஒன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்ததாக டூ கமா ஜீரோ டூ இங்கே இருக்குது ஜீரோ இங்கே இருக்குது டூ கமா ஜீரோ அடுத்து த்ரீ கமா ஃபைவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீ அப்படியே வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் த்ரீ கமா ஃபைவ் அடுத்து ஃபோர் கமா டுவெல் எக்ஸில் ஃபோரு ஒயில் வந்து டுவெல் இந்த இருக்குது இது ஃபோர் கமா டுவெல் ஸோ பேரபோலாக்கான அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளாட் பண்ணியாச்சு அப்படியே பென்சில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே வரிசையாக கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடாதீங்க சும்மா சாதாரணமாக நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே கையாலேயே வந்து அப்படியே வரைஞ்சிடுங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு ஆரோ மார்க் போட்டு விட்ருங்க ஸோ பேரம் போலாக வரைஞ்சாச்சு சரியா இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் அந்த லைனுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணுவோம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணுன்றதுக்காக நான் இன்னொரு கலரில் ட்ரா பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரா பண்ணுவீங்க மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ் இந்த இடம் மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஒன் கமா செவன் மைனஸ் ஒன் அப்படியே செவன் சிக்ஸ்க்கும் 
எயிட்டுக்கு நடுவில் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் அடுத்து ஜீரோ கமா எயிட்டு ஜீரோ கமா எயிட் அடுத்து ஒன் கமா நைன் ஒன் கமா நைன் அடுத்து டூ கமா டென் டூ கமா டென் ஸோ ட்ராப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை அப்படி நாம் ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போடுங்க ஸோ ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நம்ம போடுறோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போடும்போது இப்போ இந்த லைனும் இந்த பேரபோலாவும் எந்த பாயிண்டில் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நமக்கு முக்கியம் சரியா இதை தான் நம்ம சொல்யூஷனில் லாஸ்ட்டாக எழுதுவோம் ஸோ எந்த பாயிண்டில் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே நமக்கு மைனஸ் த்ரீயில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோரில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த கோடு வந்து இந்த பேரபோலால் எங்கெங்கே நமக்கு சந்திக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு மைனஸ் த்ரீ இந்த சைடு வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோரில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம ஸ்கேல் எழுதிடுவோம் ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் தான் எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சரியா அவ்வளோதான் கிராஃப் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் மட்டும் எழுதிட வேண்டியது ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ரிசல்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆச்சு இப்போ பார்த்தோம்ல மைனஸ் த்ரீலேயும் ப்ளஸ் ஃபோர்லேயும் தான் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆச்சு அந்த பேரபோலாவும் அந்த லைனும் சந்திச்சுக்கிட்ட இடம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தோன்னா இந்த சைடு மைனஸ் த்ரீலேயும் இந்த சைடு நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர்லேயும் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதான் நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட் எழுதிங்க சப்போஸ் நமக்கு அந்த வரையக்கூடிய அந்த லைன் வந்து பேரபோலாவை எந்த இடத்துலையுமே டச் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கான ரிசல்ட் நம்ம என்ன எழுதணுன்னா As the line does not intersect the parabola, there is no real roots. Let's see what I'm saying. As the line does not intersect the parabola, there is no real roots. That's the result. Okay? சந்திச்சிச்சுன்னா அது எந்தெந்த பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்றதை எழுதிடுங்க இன்டர்செக்ட் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க புரிஞ்சுதா தேங்க்யூ